আপনারা অনেকে এমএসআই মাদারবোর্ডে দেখা গেছে যে বায়োস আপডেট করতে পারেন না কিভাবে আপনি আসলে ইজিলি আপনি কিন্তু নিজে নিজে বায়োস আপডেট করে দিতে পারবেন সো রিসেন্টলি কিন্তু এমএসআই মাদারবোর্ডের বায়োস আপডেটের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা আসলে আপনার সব বায়োসের ক্ষেত্রে সেম বাট এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের এতটুকু বলবো যে এইটা যদি আপডেট করেন তাহলে আপনি থ্রি থাউজেন্ড সিরিজ মানে রাইজন যদি আপনার সিপিও যদি রাইজন হয় তাহলে রাইজন থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের যে কোনোটাই কিন্তু আপনার এই মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করবে সো এটা গেলো একটা ব্যাপার এবং এটার টোটাল ইন্টারফেসটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে আগের যে ইন্টারফেস ছিল সেটা হচ্ছে এখন হচ্ছে আরও বেটার ইন্টারফেস আপনি পাবেন এবং নিয়মিত আসলে বায়োস আপডেট করা উচিত আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন সো চলুন আমি আসলে আপনাদেরকে টোটাল প্রসেসটা দেখাই আপনার যে মাদার বোর্ডটা আছে আমরা আসলে বাজুকা মানে বি ফোর ফিফটি এম বাজুকা প্লাসটা আসলে আপডেট করে দেখাবো বাট আপনার যে মাদার বোর্ডই থাকুক না কেন সে মাদার বোর্ডের ওয়েবসাইটে চলে যাবেন এবং এমএসআই ওয়েবসাইটে আসার পরে এখানের মধ্যে দেখবেন যে এই দেখুন এখানে কিন্তু নিউ আপডেট অলরেডি শো করতেছে সো এখান থেকে আপনি জাস্ট আপডেট করতে পারবেন এখন এখানে উল্লেখ করা আছে যে আপনার নতুন যে থ্রি থাউজেন্ড সিরিজ বা আপনার হচ্ছে থার্ড জেনারেশন যে রাইজন আছে সেটা কিন্তু এই মাদার বোর্ডে এই বায়োস আপডেট করলেই আপনি এই মাদার বোর্ডে ইউজ করতে পারবেন সো এটা কিন্তু একটা ভালো দিক এখানের মধ্যে আদার্স কিছু পাবেন এখন আপনার যে মাদার বোর্ড আছে সেই মাদার বোর্ডের বায়োস আপডেট করার জন্য আপনি এখানে লেটেস্ট যেটা আছে সেটাকে জাস্ট আপনি একটু পড়ে টোরে নেবেন কী কী আছে ফ্যাসিলিটি সেটা দেখার পরে আপনি জাস্ট এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন দেখুন এখানে কিন্তু বারবারই উল্লেখ করা আছে যে রাইজন সেভেন মানে থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের যে কোনো আপনার হচ্ছে প্রসেসরটা ইউজ করতে পারবেন এই বাজুকা B450M ফোর ফিফটি এম বাজুকা প্লাস এ আর কি যাই হোক তো এর মধ্যে আমরা আসলে খুলে দেখি যে আসলে কি অবস্থা এটার মধ্যে আপনি জাস্ট এখানে এর মধ্যে যে ডাউনলোড অপশন আছে এটা ক্লিক করে দিবেন মানে আপনি এই চিহ্নটা ক্লিক করার পরে চলে আসবে এক সেকেন্ডের মানে দুই এক সেকেন্ডের মধ্যে ডাউনলোড হয়ে যাবে আপনার ডাউনলোড স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে এখান থেকে আনজিপ করে নেবেন আমি অলরেডি আনজিপ করে ফেলছি সো আপনার পেন ড্রাইভটা নেবেন পেন ড্রাইভটাকে ফর্মেট অপশনে যাবেন ফর্মেটে ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করবেন ফর্মেট হয়ে যাবে ফর্মেট করার পরে আপনি যে ফাইলটা ছিল সেই ফাইলটা কপি করে এখানের মধ্যে পেস্ট করে দিবেন অবশ্যই আনজিপ করে হ্যাঁ জিপ করা অবস্থাটা আপনি দিতে পারবেন না আনজিপ করে দিয়ে দিবেন দিয়ে এখান থেকে কেটে দিলেন দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনাকে পিসিটাকে রিস্টার্ট দিতে হবে পিসি রিস্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে আপনি হচ্ছে ডিলেট বাটনটা চাপতে থাকবেন আপনার পিসিতে চলে যাবে হচ্ছিলো আপনার বায়োসে ঠিক আছে আপনি ডিলেট বাটনটা বায়োসে আসার পরে আপনি এখান থেকে আপনি চাইলে অ্যাডভান্স মোড থেকে এটা সেট করে নিতে পারেন বা হচ্ছে ইজি মোড থেকে আপনি এখান থেকে এই যে যে এম ফ্লাশ আছে এটা দিয়ে আপনি জাস্ট আপনার এটা বায়োস আপডেট করে ফেলতে পারেন বাট অ্যাডভান্সে গেলে আপনি এখানে এম ফ্লাশ একই জিনিস ওকে করবেন ওকে করে ইয়েস করবেন পিছনে যে পোর্টটা আছে লেখা থাকবে যেগুলো আপনি যে বায়োস লেখা আছে এরকম বা হচ্ছে হলো ফ্ল্যাশ বোর্ড বা হচ্ছে বায়োস ফোর্ড এরকম পোর্ট আছে ওই পোর্ট বা যে কোনো আপনার হচ্ছে পিছনের সাইডে আর কি মাদার বোর্ডের যে পিছনের সাইড সেখানের মধ্যে আপনার হচ্ছে আপনার যে ইউএসবি পোর্টটা আছে সেটা আপনি লাগাবেন লাগানোর পরে দেখুন এখানে রিস্টার্ট নেবে নেওয়ার পরে এখানে ইন্টার আসবে এখানের মধ্যে আপনার সিস্টেমটা চাইবে আপনি এখান থেকে যে ওই যে ফোল্ডারটা বলছি সেই ফোল্ডার আপনি যা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনার মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লাস্ট যে আপডেট আছে সেই আপডেটটা জাস্ট আপনি সিলেক্ট করে দিবেন এখান থেকে সিলেক্ট করবেন জাস্ট ইয়েস ক্লিক করবেন ইয়েস ক্লিক করার পরে আপনার হচ্ছে অটোমেটিক এটা নেওয়া শুরু করবে এই অবস্থা অবশ্যই আপনি পাওয়ার সাপ্লাই বা ইউপিএস এর সাথে লাগিয়ে রাখবেন যে যাতে হুট করে আবার আপনার পিসি বন্ধ না হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডাটা লস হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে এখানে কিন্তু সেই চিহ্নটা দেওয়া আছে এক হচ্ছে পেন ড্রাইভও খোলা যাবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছিল পাওয়ার মোডটা অফ করা যাবে না এই ক্ষেত্রে আপনার পাঁচ থেকে ছয় মিনিট বা সাত আট মিনিট লাগতে পারে এটা আপনার আসলে মানে ওয়েট করতে হবে ওয়েট করার পরে আসলে আপনার ইন্টারফেস চেঞ্জ হয়ে যাবে জাস্ট একটু ওয়েট করেন সো আমরা একটু এটাকে পজ করে দিই তাহলে হচ্ছে আপনার জন্য সুবিধা হবে সো রেজিস্টার নিল পিসিটা রেজিস্টার নেওয়ার পরে একটু ডিলেট বাটন চাপতে থাকবেন তাহলে সরাসরি বায়োসে চলে যাবেন দেখুন এখন নতুন কিন্তু পুরোপুরি ইন্টারফেসটা পুরো নতুন হয়ে গেছে এখন কিন্তু নতুন ইন্টারফেসটা এরকম দেখতে পাচ্ছেন এমএসআই ক্লিক বায়োস দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক বায়োস এখানের মধ্যে কিছুটা ইন্টারফেসটা হচ্ছে আদার্সগুলোর সাথে মিলতেছে ওভার ক্লকিং সিস্টেম এম ফ্ল্যাশ সিকিউরিটি এবং হচ্ছে হলো বুট আপনি এখান থেকে মানে যে কোনো অপশন আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন বুট অপশন চেঞ্জ করা থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এখন কিন্তু এখান থেকে আপনি করতে পারবেন আগের বায়োসের লুকটা এটার সাথে এটা কিন্তু পুরোপুরি একটু চেঞ্জ একটু না পুরোপুরি চেঞ্জ বলা যায় সো আপডেট বায়োসের সাথে আপনি আসলে আপনি থ্রি